哪一只星星与众不同呀？我看他们都长得一样呀。大力士永远也举不起什么，难道是房子？我以前听过，怎么都奇奇怪怪的呀？咱们今天要来玩烧脑大挑战游戏哦！今天闯关最多的人可以获得一万元现金奖励哦，每道题都非常的烧脑，来考验一下你的智商吧。烧脑大挑战，今天看起来好难啊！从小我就喜欢玩这种脑筋急转弯，今天不要再来。下面哪一边更轻？这一边有这么多枕头，这一边住一个女生，为了肯定是她更轻啊！哇，我竟然答对了！第二题，不中 A、B、C 哪个更高一些？上回问题选 C 更高吗？选 C， 哎，错了，总不可能是 A 吧？也不对，哎，给提示了，一样高，原来是视觉欺骗啊！怎么才能让丑小鸭变成受欢迎的小鸭？这个丑小鸭头都秃了，把它给挪下来。也不对，怎么才能让它变成白跳格呢？难道是它移到火上面了？嗯，变成烤鸭，这么受欢迎了，真的是这也太离谱了吧！第四题，怎么才能缺氧这只羊呢？把栏杆挪过来，挪不动啊！那那那怎么才能让它进去呢？让它自己进去？也、哎、不对，这该怎么办呢？这个围栏又不能移，这个羊又不会自己走进去，到底怎么才能把这个羊给圈起来啊？这还不简单吗？让我来教你，直接把羊挪进圈里面不就行了吗？我给它挪进去，这不就过关了吗？什么东西比乌鸦更讨厌？应该是蝙蝠吧？不对啊，难道是大狼？也不对，总该不会是蜘蛛吧？也不对啊，那老鼠呢？也不对，四个选项都不对，那到底是什么呀？我来瞎点一下试试。哎，没想到是乌鸦嘴。减肥是什么地方最容易瘦？那会不会是胳膊呀？不对、啊，那腿呢？也不是，那肚子呢？也不对，那到底是哪里最容易瘦呀？该不会是头吧？不对呀、啊，琢磨了半天，我也不知道是哪个地方。小伙伴们，你们觉得呢？我只答对了两道题，打在了第三关。你还不如我呢，我至少啊谁答对了三题。你们俩都不急，来看看我的智商。减肥我最在乎了，他哪里都不会瘦的，钱包是最瘦，钱包空空就别说了。下一关，兔兔这么可爱，快救救他，让我用石头砸碎玻璃。嗯，别动，那咱们用大树来试试，不然也不行啊。这上面怎么有朵云啊？拖进来试一试。哇塞，怎么烟吹起来了？羊肉让。赶紧继续第三关，哪一朵花是真花？一个花瓶是两朵，第二个花瓶是紫色的，第三个花瓶是我最爱的小红花，最后一个还是小红花的。那我选择幸运黄花吧。嗯，不对，难道是第一瓶？也不对，紫色的试试也不行啊。难道每一束花都是假花？这该怎么办呀？不、嗯、用，这这怎么就过了呀？原来只要把真花拿出瓶子，它就酷了呀。咱们继续下一关，有两杯水，一杯是毒液，一杯是尿，你会怎么选？不是吧？这两瓶我都不想选。怎么没闯关成功呀？不会只能选毒液了吧？我知道了，把他们俩单拎出来，剩下的不就是清水了吗？我果然太机智了。熊孩子来家里做客，快制服他，先邀请他进来坐一坐。咦，没反应，把窗帘拉起来，我们睡一会儿也不行。这桌子上好像有点累，那你学会作业吧。哇塞，果然闯关成功了。继续，轻轻松松，我就进入下一关了。大力士永远也举不起什么，房子这么重，肯定举不起。不对，难道是大象？也不对，我不至于能举得起公交车吗？也不是。小鱼，你能开奥特曼卡包吗？开奥特曼卡包，我给你点赞。最近总有小粉丝私信我们，让我们开什么奥特曼卡包。奥特曼卡包有什么意思呀？那都是我小学的时候玩的。傻子才会去看呢。为了让小伙伴们能给我们点赞赞，这不，咱们就安排上超宇宙奥特英雄 X 档案黑钻版，花光了我们一个月的零花钱呢。不过据老板说，只要集齐四张 X， 他就会双倍价格回收。还能再送一盒价值六百元的超豪华星云版，这么来算的话，我们也不亏嘛。到时候星云版里再开出四张 X 啊，我又可以兑换一个星云版了。如此循环，马家之梦就好看了。到时候我给大家一人发一个大红包，评论区里每个人都有份。废话就不多说，咱们赶紧开拆。那我就先来拆这盒金色奥特曼的吧。是，哦，老板你快看，这盒子多傻呀，这奥特曼多。是一个超豪华的铁盒子，哇，都闪瞎我的眼睛了！盒子里一共有巨型卡三十张，补充包、眼包，还
还有一个透明的定制卡钻呢，摸起来就很有质感。咱们赶紧来拆一下，看能抽到多少个 X 啊！咱们先来看这三十张巨型卡 ，SSR， 还是 SSR， 这怎么都是 SSR 啊？完了，这是 X 在攻击马哥马星人类，太厉害了！持剑的敌马甲你们见过没？这金虎桥长得也太奇怪了吧 ！X 奥特曼和终极赛罗的合影哎，白鹤王的背上还有尖角哎。到目前为止，全是 S S R。小伙伴们，我到底能不能抽到 S R 啊？这个格格拉星人长得也太奇怪了吧！赛罗奥特曼太霸气了，我今天才不会抽不到 S R 吧？太难过了，竟然没有一张 X R。现在只能寄希望在这脸小包里了。这个脸盒要是再拆不到，我的金色盒子要掉进火了。拆，看这彩虹的光泽，该不会是？切，原来是 H R。简直要闪瞎我的眼睛！赶紧把它放进我的定制卡砖里，我可要好好的珍藏它。这包里面只有一张 X R 啦，不过抽到了一张 X R 和一张 H R 也挺好的，至少能有一张稀有卡，我已经很满意啦。现在咱们来看第三包，一张蓝色的，这也太酷炫了，每个角度都是立体的呢。看看这剩下几张能不能拆出 X R。嗯，怎么又有一张反过来的？我呸！啊，是 S R 啊，这是赛罗奥特曼和黑暗洛普斯赛罗，他们之间的对决应该很精彩吧？这两张，这两张，啊，最后一张，所以最后这一个 X 档里，我一共抽出了三十张 S S R， 六张 R 卡，两张 S R 卡，两张 G P 卡，三张 L G R 卡，两张 H R 卡，以及一张 X R 卡。小伙伴们，你们觉得划算吗？噔噔噔噔。那剩下开出三张 X R 的任务，岂不是交给我了？莫名感觉压力有点大呀。不过咱们要相信光，来吧！哇，这奥特曼浮雕也太好看了吧！咱们先从这三十张很满的开始看。不是，不是，不是，不是 ，X R 到底在哪儿呀？这怎么全都不是呀、啊？全是 S S R。这三十张该不会都是 S S R 吧？看来只能把希望寄托在这两小包里了。开！哇塞，红色的，抽出来！哇哦，是紫塔奥特曼。这一张 H R 也太酷了吧！一张二级，两张二级，三张二级，哇塞 ，L G R， 我还抽到一张金币呢！哎，这最后一张，哇，是 X R， 这北极光的质感也太好看了！继续来拆，是罗索奥特曼和赛罗奥特曼，我一共获得了三十张 S S R， 六张 R 卡，两张 S R， 两张 H R， 三张 L G R， 两张 G P 卡，以及一张神圣的 X R。我又感觉大家无缘了。小伙伴们，你们抽到过 XR 吗？在评论区把你们的 XR 卡秀出来。Hello， 大家好，我是桂圆子。哇，好多红彤彤的大杨梅呀，有没有感觉牙齿酸酸的呢？话说桂圆子现在超想吃杨梅呀，但是这可不是真的杨梅，而是一团团毛线球，拿来冒充杨梅似乎可以以假乱真呀。所以今天桂圆子准备做一次杨梅泥，哈哈，接着往下看吧。拿出容器，倒入透明胶水。常规操作，把家里各种做泥材料都往里面加一加，也不管加这些有啥用，反正可劲的往里面怼就行了。然后看我的搅拌神功，把胶水和刚才加入的东西一定要完全搅拌融合在一起，加入高浓度的小苏打水，搅拌，再加入隐形眼镜护理液，继续搅拌，不一会儿泥就成型啦。记住我们的大毛球，淋上液体史莱姆。看起来像是融化了，其实桂圆子是故意用这么粘的泥的，把毛球都往里面戳一戳，然后等待一万年，拿起来看，竟然有种雾蒙蒙的美感。话说，难道不应该变超痛吗？看来是我放的时间太少了。哇，有种刚从冰箱拿出来的感觉，声音也超酥呀，全部倒出来。有没有像淋上糖浆的杨梅罐头？看得我馋得直流口水呀。玩起来声音真的很好听哦，超级柔软顺滑，感觉手指得到了十足的放松呀。再加入一点大毛球，现在声音变得更加好听啦。大
三个来捏，还会有扎炮声哦。这款泥真的很解压呢，小伙伴们感兴趣的可以尝试一波哦。那你们还想看什么泥呢？在评论区给我留言哦。我们下期再见，拜拜。